ஆனா இந்த ரகசியத்தை நீங்க மூணு பேரும் பாதுகாப்பீங்கன்னு நான் எப்படி நம்புறது பிரிச்சு <laughs> 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 ஒரு பாகம் அவருக்கும் மீதி மூணு பாகத்தை உங்க மூணு பேருக்கு எழுதி வச்சிருக்காரு காயத்ரி ஜில்லு ஏ ஜில்லு நீ நிஜமா தான் சொல்றியா ஆமாங்க நிஜமா தான் சொல்றேன் அவர் உங்க மூணு பேர் மேலையும் ரொம்ப அன்பு வச்சிருக்காரு மூணு அக்காவும் தான் அவரோட உலகமா நினைச்சிட்டு இருக்காரு என் தம்பிய பத்தி எனக்கு தெரியாதா அவன் ஒரு தங்க கம்பி அக்கான்னு சொன்னா உதறு ஒட்டவே ஒட்டாது ஆனா தம்பின்னு சொன்னா ஒட்டாத உதறு கூட ஒட்டும் அந்த மாதிரி ரத்தத்தோட ஒட்டு கலந்தவ வரும்ரு <laughs> 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 சொத்து வரும் ஆனா ஒரு கண்டிஷன் கண்டிஷன்னா உங்க மூணு பேருக்கும் மூணு மாசம் டைம் அந்த மூணு மாசத்துல நீங்க உங்க புருஷனோட சேராம இருக்கணும் போய் சந்தோஷமா வாழணும் எந்த காரணம் கொண்டும் அவங்கள பார்க்கவோ பேசவோ உறவோ வச்சுக்க கூடாது ஒரு விரதம் மாதிரி இருக்கணும் இப்ப மட்டும் என்ன நாங்க அப்படிதானே இருக்கோம் அவர்கிட்ட பேசிய பல நாட்கள் ஆச்சு எனக்கு என் புரிஞ்ச பேரே மறந்து போச்சு அந்த ஆளுகே எனக்கு பிடிக்காது இது வரைக்கும் நீங்க எப்படி இருந்தீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனா அடுத்த மூணு மாசம் நீங்க உங்க புருஷங்க கூட எந்த ஒரு தொடர்பும் வச்சுக்க கூடாது அப்படி தொடர்பு வச்சுக்கிறவங்களுக்கு அவங்களோட சொத்து கிடையாது மீறி அவங்க புருஷனோட போயிட்டா அவங்களோட சொத்து மத்த ரெண்டு பேருக்கும் போயிடும் நீ 
இவ ஏதோ யோசிக்கிறா அதுக்குள்ள நாம ஏதாவது யோசிச்சு அந்த சொத்தை நம்ம கைக்கு வர மாதிரி செய்யணும் நமக்கு ஒரு சொத்து கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் இதுங்க ரெண்டுத்தையும் கழட்டி விட்டுட்டு பாஸ்கராவது கீஸ்கராவது எப்படியாவது சொத்தை காப்பாத்திக்கணும் என்ன <laughs> 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 வீட்டுல இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாம நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் சித்தப்பா என்ன உதவிமா வீடு புடிச்சு கொடுத்தத ரகசியமாவே பேசுவோம் மாமா வாடா மாப்பிள்ள வா என்ன மாமா வர வர கடைக்கு சீக்கிரம் கிளம்பிற போல இருக்கு ஆமா ஆமா சீக்கிரமா போகணும் இல்ல ஏன் திவ்யா நேத்து என்னமோ வேலை விட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிருச்சாமே அது வர வழியில தர்ணா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த நதி நீர் எல்லாம் ஒன்னா இணைக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தர்ணா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆமா ஆமா இந்தியாவில ஓடுற எல்லா நதிக்கும் சரஸ்வதி கங்கா யமுனான்னு பேர் வச்சுட்டா எப்படி ஒன்னு கூடுவாங்க ஆம்பளைங்க பேர் வச்சிருந்தாலும் ஒன்று கூட்டிருப்பாங்க என்ன மாப்பிள நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே நீ என்ன சம்மந்தமே இல்லாத மேட்டர் பேசிட்டு இருக்க அப்படியே தெரிஞ்சது சரிதுவியா புது வேலை எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் புது வேலைல அதுவும் எனக்கு பழக்கம் இல்லாத வேலை இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சதே இல்லை அதான் ஆமா நீ ஏற்கனவே ஆஃபீஸ்லாம் போய் பழக்கமானவ தானே கம்ப்யூட்டர் வேலை தானே திவ்யா ஆ கம்ப்யூட்டர் வேலை தான் ஆனால் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா அதுவும் இப்போ பார்க்குற வேலை எனக்கு புதுசுங்க கொஞ்சம் வேண்டியது தேட நேரம் ஆகுதுங்க சீக்கிரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடைக்கிற வரைக்கும் நானும் விடுறதா இல்ல மருமோளே புது வேலைனா கைய கால கட்டி போட்டாப்லதான இருக்கும் இந்தா ஆமா கட்டி போட்ட மாதிரிதான் சரி எத்தனை பேர் வேலை செய்யறீங்க ரெண்டு ஓ சரிமா ஏதாச்சும் உதவி வேணா சொல்லு நான் உடனே செய்ய கடவுள் விட்டுருக்கேன் சரியா இல்ல பரவாயில்ல நானே பாத்துக்கிறேங்க சரிமா நாங்க அப்படியே கிளம்புறோம் நான் வேணா ஒன்று பொருள் ட்ராப் பண்ணிடுவா இல்ல வேண்டாங்க எனக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு நான் மெதுவா கிளம்பிக்கிறேன் சாப்பிட்டியா சரி வா போ சரி வர போயிட்டுவா போயிட்டுவா வரங்கா வரமா எம்மா மருமோல காப்பிய குடி திவ்யாவோட குழந்தை சாகலம்மா குழந்தை உயிரோட தான் இருக்கு அது எப்படி நீங்க அவ்வளவு உறுதியா சொல்றீங்க நான் சொல்லலம்மா திவ்யாவோட ஜாதகமும் ஜோசியமும் சொல்லுதுமா உங்க வீட்டு குழந்தை உங்க பேர எங்க போனாலும் அவனால உங்களுக்கு துன்பம் கஷ்டம் உண்டு ஜோசியரு குழந்தை உயிரோட இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு இவ நடவடிக்கையும் வர வர மர்மமாவே இருக்கு இத்தனை நாளா குழந்தை உயிரோட இருக்கு உயிரோட இருக்குன்னு பைத்தியம் மாறி புலம்பிக்கிட்டு இருந்தா இப்ப திடீர்னு அந்த பேச்சையே எடுக்க மாட்டேங்கிறாள ஆனா பரபரப்பா போறா வாரா ஏதோ மர்மமான வேலை செய்யறா ஒருவேளை குழந்தைவ கைக்கு கிடைச்சிருச்சோ 
அது இங்க வந்த பிரச்சனை எங்கயோ மறைச்சு வச்சு வளர்க்கறாளோ எதுவா இருந்தாலும் சுந்தரி கிட்ட பருப்பு வேகமா எப்படி போட்டு வாங்குறேன்னு பாரு ஏமா திவ்யா என்ன மன்னிச்சிருமா உன் முகத்தை பாக்குறதுக்கே எனக்கு வெக்கமா இருக்குமா உன் குழந்தை என்ன வேண்டாம் வேண்டான்னு சொல்லிருக்கவே கூடாது எந்த நேரத்துல இந்த கருணாக்க வச்சு அந்த குழந்தைய வேண்டான்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி அது வேண்டாத குழந்தையாவே ஆயிடுச்சு அதை நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்குமா அந்த குழந்தைய வெறுத்திருக்கவே கூடாது அந்த குழந்தை இந்த குடும்பத்துக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிருக்கவும் கூடாது நமக்கு ஒண்ணு கிடைக்காத போதுதான் நமக்கு அதோட அருமை தெரியும்னு சொல்லுவாவ அதை இப்ப நான் நல்லாவே உணர்ந்துட்டேம்மா இப்ப நான் சாப்பிடணும் நினைச்சா கூட எனக்கு சாப்பாடே இறங்க மாட்டேங்குது தெரியுமா தூங்கணும்னு நினைச்சு தூங்குனா தூக்கமே வர மாட்டேங்குது நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய குழந்தைய வேண்டான்னு சொல்லிட்டோமேன்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குமா நான் தப்பு பண்ணிட்டேனோ நினைச்சுதான் நினைச்சிருக்கீங்க <laughs> இல்லம்மா நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு பிராய்ச்சித்தம் தேடணும்னு நினைச்சுதான் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன் என் பையன் இருக்கான் பத்தியா அவன் சரியான முரடே கிருக்கு பையன் அவனுக்கு இந்த விஷயங்களை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது பொம்பளைங்களோட உணர்வெல்லாம் அவனுக்கு எங்க புரிய போகுது நானும் ஒரு தாய் தானே நீ படுற வேதனை எனக்கு நல்லாவே புரியுதுமா அதனாலதான் சொல்றேன் இந்த விஷயத்தவ அவங்கிட்ட எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஒருவேளை <laughs> அந்த கிருக்கு பைய எதுவும் திட்டுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒளிச்சு கிழிச்சு வச்சிருக்கியாம்மா எதுக்காக நான் அப்படி கேக்குறேன்னா திடீர்னு நீ குழந்தைய எங்கேயாவது ஒளிச்சு வச்சிருப்ப அந்த பயலுக்கு பயந்து நான் என்ன செய்வேன் சண்டை போடுற மாதிரி போட்டு அந்த குழந்தைய திருப்பி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருவேன் உனக்கு ஒத்தாச பண்றதுக்காக தான் அத்தை இவ்வளவு தூரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேம்மா இருக்கு <laughs> 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 எனக்கு தாண்டி தெரியணும் 
நடிக்கிறாங்க <laughs> 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 என்னம்மா என்னாச்சு ஏன் இப்ப அழுதுட்டு இருக்க மாதவா நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் என்ன முடிவு உன் பொண்டாட்டி இந்த வீடு இந்த சொத்து எல்லாத்தையும் பத்திரமா பாத்துக்க என்ன திடீர்னு உன் தங்கச்சி பாவம் பொண்ண விட்ட வேற ஆதரவு கிடையாது அவ அப்பப்ப வருவா அவளை ஒரு அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து பாத்துக்கோ நீ எங்க போற சுபு மேல கூட எனக்கு ரொம்ப கோபம் இருந்துச்சு ஆனா காலம் போக போக அந்த கோபம் ஆறிடுச்சு அவனுக்கும் வயசாகுது பாவம் சொந்தங்களை ஒதுக்கி வச்சா அவன் எங்க போவோம் அவனை மன்னிச்சு ஏத்துக்கப்பா அவனை இந்த வீட்டுக்குள்ள அனுமதி பெரிய மனசு பண்ணி அவனையும் சரஸ்வையும் ஒண்ணு சேர்த்து வைப்பாத்துக்கிறமா நீ எங்க போற நான் எங்கயோ போறேன் விட்டுடு எங்க நான் ஒரு அனாத ஆசிரமத்துக்கு போறேன் நிறைய அனாத குழந்தைங்க இருக்காங்க பாவம் யாருக்கும் ஒரு அம்மாவோ பாட்டியோ கிடையாது அந்த குழந்தைங்க தாய் பாசத்துக்கு ஏங்குறாங்க இங்கே நான் ஒரு பேர புள்ள பாசத்துக்கு ஏங்குறேன் நான் இங்கே இருக்கிறத விட அங்க என்னோட தேவை அதிகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த குழந்தைங்களுக்காக எங்களை அனாதைய விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்றியாம்மா அப்படியெல்லாம் இல்லப்பா பாசத்துக்கு மனசு ஏங்குது நானும் பல தடவை சொல்றேன் நீயும் ரேகாவும் சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்தணும் குழந்தை பெத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சண்டைய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நேரம் <laughs> 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 நினைச்சேன் <laughs> உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு அந்த தொகையை தான் நான் போட்டேன் ஆர்டரும் கிடைச்சிருச்சு இப்ப 
போவாது நான் உன் எதிரி இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது போதும் ஆக்சுவலா நம்ம எதிரி கம்பெனியில நான் போய் சேர்ந்ததுக்கு காரணமே அவங்களால நம்ம கம்பெனிக்கு ஏற்படுற ஆபத்தை தடுக்கிறதுக்காக தான் ஜெயில இருந்து வந்ததும் நம்ம கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட் பார்த்தேன் நம்ம எதிரி கம்பெனி தான் உனக்கு பெரிய தலைவலியா இருக்காங்கன்றதையும் அவங்க தான் உன் முன்னேற்றத்தை தடுக்கிறாங்கன்றதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வரிசையா எல்லா கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸையும் அவங்களுக்கே வர மாதிரி அவங்க செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அதனாலதான் அந்த கம்பெனில போய் சேர்ந்த அவங்க எவ்வளவு கோட் பண்றாங்கன்ற விஷயத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை விட கம்மியான அமௌண்ட் தான் உனக்கு கொடுத்தேன் அதனாலதான் இந்த ஆர்டர் உனக்கு கிடைச்சது இந்த ஆர்டர் கண்டிப்பா உன் கரியர்ல ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்டா இருக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு இது ஒரு பெரிய ஐடியா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொல்லாமலேயே நீங்க நம்ம கம்பெனிக்காக எவ்வளவு உழைச்சிருக்கீங்க நிஜமாக <laughs> இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சரி நான் உனக்கு டிஃபன் எடுத்து வைக்கிறேன் வா அட்ரஸ் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் மாதவா ரேகாக்கு பிசினஸ் தான் வீக்னஸ் தெரிஞ்சு கவனிக்க வேண்டிய விதத்துல கவனிச்சு அவளுக்கு ஒரு டெண்டர் அழகா புடிச்சு கொடுத்த வசமாவும் வலையில வந்து அவ விழுந்துட்டாளா நடக்கூடாது <laughs> 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 இதே மாதிரி கட்டி வச்சா உங்க உடம்பு என்னத்துக்காகும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை என்ன நீங்க தான் டாக்டர் ஆச்சே உங்களுக்கே நல்லா தெரியுமே 